Thưa quý vị, vào đúng 11 giờ 17 phút theo giờ quốc tế ngày 27 tháng 9, tức 18 giờ 17 phút ngày 17 tháng 9 theo giờ Việt Nam, phi hành gia người Mỹ Frank Rubio cùng hai phi hành gia người Nga đã hạ cánh thành công xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan sau hơn một năm ở trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Rubio, 47 tuổi, người phá kỷ lục về thời gian bay trên vũ trụ liên tục dài nhất của một người Mỹ, mỉm cười nói sau khi được kéo ra từ khoang chứa cùng với hai phi hành gia người Nga. Tập đoàn vũ trụ của Nga Roscosmos cho biết tàu Soyuz MS-23 của họ đã tách khỏi trạm ISS sớm hơn một phút so với dự kiến và mất khoảng 3 tiếng rưỡi để đi xuống trái đất. Nó hạ cánh cách thành phố dây Kagan về phía đông nam Kazakhstan. Cơ quan kiểm soát chuyến bay vũ trụ của Nga tại Star City ở ngoại ô Moscow xác nhận các phi hành gia hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Sau hơn một năm ở trên ISS, họ hạ cánh đúng giờ đã định vào lúc 11 giờ 17 phút, giờ chuẩn quốc tế GMT ngày 27 tháng 9. Được biết, trên tàu vũ trụ có phi hành gia người Mỹ Frank Rubio, 47 tuổi, cùng hai phi hành gia người Nga là Sergei Prokopiev, 48 tuổi, và Dmitry Petelin, 40 tuổi. Chuyến bay trở về trái đất của họ đã chậm trễ 6 tháng do sự cố kỹ thuật trên tàu vũ trụ gốc và việc phải thay thế bằng một tàu vũ trụ khác được gửi lên trạm vũ trụ quốc tế. Tình huống này đã mở ra cơ hội cho ba phi hành gia trên thực hiện một sứ mệnh kéo dài bất ngờ là 371 ngày trên quỹ đạo. Đây là một thành công lớn và đồng thời cũng là một kỷ lục mới trong lịch sử phi hành gia trên ISS. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, Rubio đã phá kỷ lục của NASA là 355 ngày liên tục trong không gian do cựu phi hành gia người Mỹ Mark Van Der Hay lập nên. Rubio cũng là người Mỹ đầu tiên giành chọn một năm trong không gian. Mặc dù Rubio đã phá kỷ lục của Mỹ, song ông và các đồng nghiệp người Nga vẫn còn cách xa kỷ lục thế giới do nhà du hành Nga Valery Polikov, người từng sống và làm việc liên tục trong 437 ngày, 17 giờ, 58 phút và 17 giây trên trạm vũ trụ hòa bình, Mia, từ tháng 1 năm 1994 đến tháng 3 năm 1995. Polikov qua đời vào tháng 9 năm ngoái ở tuổi 80. Hơn 20 năm hoạt động tiêu tốn đến 160 tỷ đô la Mỹ, đây cũng là chương trình nghiên cứu không gian tốn kém nhất lịch sử nhân loại. Chúng ta đang nói đến trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là dự án không gian phức tạp và tốn kém nhất lịch sử hàng không thế giới với sự tham gia của 14 quốc gia. Nói tới sự ra đời của trạm vũ trụ quốc tế ISS thì đây được xem là kết quả của hai dự án không gian lớn nhưng không thể thực hiện riêng biệt vì thiếu kinh phí. Cụ thể, thì đó là dự án của Hoa Kỳ với trạm vũ trụ tự do Freedom và dự án còn lại là của Nga với trạm vũ trụ hòa bình 2, Mia 2. Ban đầu, vào năm 1984, Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông Ronald Reagan đã đưa ra thông báo về việc Mỹ bắt đầu xây dựng một trạm quỹ đạo của mình trong không gian. Kế hoạch của NASA là sẽ sử dụng các tàu con thoi để đưa các mô đun của trạm vũ trụ này lên trên đó và tạo thành trạm vũ trụ tự do giống như cách mà Liên Xô đã làm để thực hiện dự án Mia. Giống như tên gọi của nó, trạm vũ trụ quốc tế ISS được xây dựng trên sự hợp tác giữa nhiều quốc gia gồm Nga, Mỹ, Nhật Bản, Canada và các quốc gia thành viên của cơ quan vũ trụ châu Âu như Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Ý, Hà Lan, Pháp, Na Uy, Thụy Sĩ và Thụy Điển. Về cơ bản thì trạm vũ trụ quốc tế ISS được tạo thành dựa trên việc lắp ghép hai mô đun với nhau. Tuy nhiên, điểm thú vị chính là hai mô đun này được nghiên cứu và phát triển bởi hai quốc gia có nền khoa học về không gian và vũ trụ phát triển nhất thế giới là Nga và Mỹ. Phần mô đun do Mỹ phát triển có tên gọi là Unity, trong khi đó mô đun của Nga chính là Zarya. Cho đến ngày nay, thì hai mô đun được lắp ghép trên quỹ đạo của trái đất này vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường. Trạm vũ trụ quốc tế ISS được xây dựng bởi Mỹ và Nga bắt đầu với các mô đun đầu tiên được hai quốc gia này lắp ráp. Trong suốt 20 năm qua, ISS tiếp tục được thêm các mô đun mới. Hiện tại, ISS có tổng cộng 15 mô đun chính, trong đó có 6 mô đun thuộc về Nga, 7 mô đun của Mỹ, một số của châu Âu và một của Nhật Bản. Việc sử dụng mô đun được phân chia theo thỏa thuận giữa các bên liên quan, trong đó Nga sử dụng các mô đun của riêng mình và phần còn lại của trạm vũ trụ được các nước sử dụng chung. Tuy nhiên, việc quản lý các mô đun trên ISS lại không đơn giản do sự trồng chéo giữa các bên trong giai đoạn đầu phát triển trạm. Điển hình như mô đun Zarya của Nga, mô đun đầu tiên được phóng lên quỹ đạo nhưng lại do cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đặt hàng và đứng sau chi trả ngân sách chế tạo. Mặc dù trên lý thuyết nó là tài sản của Mỹ, Nga vẫn có quyền vận hành Zarya. Hơn nữa, sau khi chương trình tàu vũ trụ con thoi của NASA chấm dứt vào năm 2011, người Mỹ và các phi hành gia từ các nước đối tác của NASA 
hầu như chỉ có thể di chuyển lên ISS trên tàu vũ trụ Soyu của Nga. Trong 9 năm, Nga gần như độc quyền trong việc đưa các phi hành gia lên ISS hoặc các sứ mệnh không gian khác. Cơ chế ra quyết định cho các hoạt động trên ISS được quy định bên trong các thỏa thuận được biết đến với cái tên gọi là biên bản ghi nhớ, màu. Nguyên tắc chính được đề ra trong màu đó là các quyết định phải được thực hiện trên cơ sở nhất trí giữa các nước tham gia vào dự án. Tuy nhiên, điều này lại làm nảy sinh một vấn đề khác là nếu muốn thông qua một hoạt động nào đó trên ISS thì cần phải triệu tập cuộc họp quốc tế. Vì vậy, Mao chỉ định trực tiếp NASA là đại diện quản lý các hoạt động trên trạm. Việc quản lý ISS hay giữa các mô đun được phân chia cho từng quốc gia thành viên. Ví dụ như hệ thống bộ phận điều khiển chính, phòng điều hành bay của cả trạm được đặt tại trung tâm vũ trụ Lyndon Johnson ở Texas, Mỹ trên ISS cũng có một chỉ huy đại diện cho các phi hành gia chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cũng như hoạt động của trạm cũng như phi hành đoàn trước mọi tình huống người chỉ huy này cũng sẽ phải thực hiện việc trao đổi thông tin với trung tâm mặt đất về tình hình của ISS với bất kỳ công trình nào cũng vậy những sự cố xảy ra là điều hết sức bình thường và trạm vũ trụ quốc tế ISS cũng không ngoại lệ sự cố đầu tiên chính là thảm họa tàu Columbia vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 tàu con thoi của Mỹ đã bị đình chỉ hoạt động trong hai năm rưỡi sau thảm họa tàu Columbia, trong thời gian đó, Nga đã thực hiện các hoạt động phi hành đoàn với con tàu Soyuz. Vào năm 2006, một sự cố khói đã xảy ra trên ISS nhưng không có ngọn lửa nào xuất hiện trong mô đun và phi hành đoàn an toàn. Sự cố này được giải thích là do sự dò dỉ của kali hydroxit từ một lỗ thông oxy. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2007, tại khu vực của Nga, một máy tính đã ngừng hoạt động do bị trục trặc. Điều này đã dẫn đến sự cung cấp oxy bị ngừng lại. Máy lọc carbon dioxide và các thiết bị hệ thống kiểm soát môi trường cũng dừng hoạt động theo. Nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do sự tăng lên quá cao ở nhiệt độ và khi máy tính khởi động lại bình thường thì đã tạo ra một báo động sai về hỏa hoạn. Tuy nhiên, tất cả các sự cố này đều được kiểm soát và không gây ra hậu quả nặng nề trên môi trường không gian. Trạm vũ trụ quốc tế ISS không có ngân sách duy nhất và được vận hành bởi sự đóng góp hàng năm của các nước tham gia vào dự án này. Hơn nữa, một phần của các khoản đóng góp được trả không phải bằng tiền mà là bằng hình thức đổi hàng, dịch vụ, trao đổi thiết bị Mặc dù mức chi tiêu gần đúng của mỗi bên có thể được tính toán Mỹ được cho là quốc gia chi trả hầu hết chi phí cho ISS nếu dựa trên cách tính này Trong tổng số 160 tỷ đô la Mỹ được sử dụng trong các sứ mệnh trên ISS Mỹ đã chi tới 100 tỷ đô la Mỹ Trong khi NASA phải bỏ ra từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ để vận hành trạm này mỗi năm Cả châu Âu chỉ chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trên một năm Và Nga là khoảng 500 triệu đô la Mỹ trên một năm Việc xây dựng trạm vũ trụ quốc tế ISS vẫn không ngừng phát triển khi tới đây và sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu không gian lớn nhất và biết đâu trong tương lai. Với việc nghiên cứu không ngừng nghỉ này thì con người có thể khám phá được nhiều điều lý thú hơn nữa và góp phần mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trái đất cũng như chính chúng ta. Ngày 27 tháng 9, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng thành công một vệ tinh quân sự mới, đánh dấu thêm một thành tựu về công nghệ không gian của nước này. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Bộ trưởng Viễn thông Iran Isan Zerapur cho biết vệ tinh hình ảnh Nuba đã được đưa lên quỹ đạo khoảng 450 km phía trên trái đất bằng thiết bị vận chuyển Cassis, cũng từng được đưa vào sử dụng trong các vụ phóng vệ tinh Nuba 1 và Nuba 2 vào các năm 2020 và 2022. Theo tư lệnh IRGC Hossein Salami, vệ tinh mới này sẽ cung cấp các hình ảnh có độ phân giải cao hơn so với những vệ tinh trước giúp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu thập thông tin. Tuy nhiên, Mỹ đã nhiều lần cảnh báo Iran về việc các công nghệ phóng tương tự có thể được sử dụng để phát triển các tên lửa đạn đạo, bao gồm cả những tên lửa được thiết kế để vận chuyển đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định rằng các cuộc phóng tên lửa và vệ tinh được thực hiện vì mục đích dân sự và quốc phòng và không có liên quan gì đến việc phát triển vũ khí hạt nhân. Vừa rồi là các tin tức tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.